Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and welcome po dito sa Diary ng Trader. Today, pag-uusapan natin yung strategy na pinost natin sa isang Facebook page. And uh, maraming nagtatanong sa atin doon na, Sir, um, walang Alma sa Binance app. May alternative po ba kayo? Tapos, ano po ba yung magandang time frame na gamitin para sa ganong strategy? Okay? So, medyo na-realize kong ayo nga pala, magkaiba nga pala talaga yung um, desktop Binance tapos yung um, Binance app na nasa mga cellphone natin. So, gagawa tayo ng alternative for that para naman kahit yung mga nasa um, gumagamit lang ng kanilang mga cellphone ay eh, makasabay pa rin dito sa ating uh, technique na gagamitin. Okay? So, if you're interested to know more about that, then please do keep on watching. Okay, so ang strategy na gagamitin natin ngayon instead of using Alma, kasi nga hindi yan available sa ating Binance app, ang gagawin natin ngayon ay magdadagdag tayo ng moving average. Okay, so type lang natin dyan, MA. Okay, so MA. Now, meron dito sa taas, moving average. Okay, now click natin ng dalawang beses. 1, 2. Okay, so by default, magkakaroon tayo dito ng dalawang MA9. Tapos, babaguhin natin yung settings. Okay, so first thing, baguhin natin ito as MA5. Okay, so instead of 9, gawin natin 5. Now, ito yung magsisilbing alma natin. So, i-change natin yung color as white. Okay, kayo nang bahala guys kung anong color nang gusto nyo. Okay, hindi na mahalaga kung anong color yung piliin nyo. As long as the same input, um, yung length nya is 5. Okay? Next, click OK. Now, meron naman tayo dito, MA9. That will be the default length. Huwag nyo nang baguhin yung 9 na nakalagay dyan. Yung style naman, gagawin natin ng orange. Okay, so next, palakihin natin ito. Ayan. So, meron na tayo, MA5. That is the color white. Tapos, MA9. That is the color orange. Okay? Now, uh, hindi ko pa alam kung anong itatawag natin dito sa strategy na to. <laughs> so, ang gagawin natin is tatawagin natin siyang macross. Okay? So, uy, macross. Para kunwari social. So, macross. So, bakit macross, sir? Kasi gagamitan natin ng MA tapos uh, MACD. So, macross na lang gagamitin natin. Puro ma. Okay? Now, maglalagay tayo ng isa pang indicator which is the MACD. Alright, so MACD. Okay, now dito naman sa MACD, um, sa mga gumagamit ng desktop, tanggalin nyo na lang yung histogram. Okay, tapos yung MACD naman, okay, ang gagawin nyo naman dito, eto naman, change nyo na din ng color, okay, kung ano yung kulay ng... Um, MA5 nyo, ganun na lang din yung kulay ng MACD nyo dito. So, akin, okay, nakalagay dyan is white. So, ilalagay ko white. Palaki natin yan. Tapos, yung signal naman is color orange. Okay, para naman, same lang sila sa MACD and yung mga moving average natin dun sa taas. Okay, so, ayan. Ulitin natin. MA5, yung puti. MA9 yung um, orange. Tapos, ganun din sa MACD. Okay? So, puti and orange. Now, tatawagin natin itong macross strategy. Okay? So, actually, pwede yung pangalanan ng kahit ano. Okay? So, kayo nang baalang mag -isip. Pero sa atin, ano na lang, macross na lang para kunwari social. Okay? Tapos na ito, um, gamitin natin itong example na to, Okay? para naman i-discuss dun sa mga nagtatanong ng sir um, ano ba ang tamang time frame na gagamitin sa ganitong strategy kung napapansin nyo sa YouTube page natin or YouTube um, channel natin yung palagi kong sinasagot sa kanila is depende sa kung ano ang purpose mo okay so yung iba siguro sa inyo medyo nagugulam pa sa sagot ko na depende sa kung anong purpose mo so, ipapaliwanag natin yan dito ng maayos. Okay? So, let's take a look at this one as our example. Kasi, 
meron tayo ditong nag-cross. Palakihin natin ito. Okay, ayan. Kasi yung strategy na pinag-usapan natin dati, magiging buying signal mo kapag nag-cross na yung puti at yung orange. Kapag yung puti ay nasa taas na ng orange. Okay? Or kapag yung MA5 ay nasa taas na ng MA9. Buying signal mo pa lang yun. Okay? It means getting ready ka pa lang. Now, kapag nag-cross na yung puti and orange dito sa MACD, ibig sabihin, ito na yung right time for you to buy. Okay? Ulitin natin. Kumbaga dito sa taas, kapag nag-cross na sila dito, ibig sabihin, get ready, malapit mo nang bilhin. No, kapag nag-cross naman dito sa baba, ibig sabihin, go, buy for it na. Okay? Now, eto na yung magiging entrance natin. Okay? So, eto na yung magiging pasok natin. Like for example, pinasok natin siya nung nag-cross na dito sa MACD. So, saan yung dito sa candle? Itapat nyo lang yung dito. Okay? So, for example, etong candle na to, eto yung um, legit na nagkaroon na ng crossover dito sa baba. Pwedeng dito, okay? Or pwedeng dito, okay? Kahit saan dyan. Basta nag-crossover na. So, let's say, eto yung naging entry point natin. Now, babaguhin natin ng color yan para ipakita sa inyo na dito tayo pumasok. Okay, so let's say green. Kasi buy. Okay, yung buy button kasi natin doon is color green. So dito tayo pumasok. Okay, ayan. So sir, saan naman yung magiging exit mo? Ang exit kasi natin, yung tulad sa pinag-usapan natin dati, kapag nabasag na yung white line. Kapag malaki yung pagkakabasag sa white line. Okay, so saan yun doon, sir? Okay, napakarami dito. Meron dito isa. Ito. Nabasag niya na ng malaki yung white line. Bumaba. Okay. Next, meron din dito. Okay, so ayan. Now, simula natin dito sa kabila. Okay. Now, kapag dito ang naging exit level mo, kasi napakalaki ng pagbasag niya sa white line. For example, dito ka nakaalis. Okay, gagamitin natin ito na color red for buy, or I mean for selling um, icon. Kasi yung, yung selling icon is color red. Okay, so kung susukatin natin yan, mula dyan, mula nung binili mo siya hanggang sa binenta mo na. Okay, hanggang dito sa so nabasag na. You could have gained around 31% sa ganitong trade, okay? Kapag dito ka nag-exit. Now, kapag medyo matibay naman yung loob mo, tapos hindi ka doon nag-exit at dito ka naman nag-exit, susukatin naman natin yan mula doon sa nabili mo, okay, yung green line, hanggang doon sa kung saan nabasag yung white line. Like, like for example here, maglagay pa tayo ng isa pang line dito, okay? Like for example, dito natin, Benenta. Okay, ayan. So, you could have gain at around 49%. Okay, so dito, yung exit na nakita natin ng isa, you could have gain around 31%. Dito naman, you could have gain at around uh, 49 to 50%. Okay, so ganun yung strategy na to. Now, sir, ano ba ang time frame na gagamitin nyo for that? If you observe here, I am using a one-day time frame. One day ko siya binili, and one day din ako e-exit sa kanya. Ulitin natin. One day ko siya binili, one day time frame, one day time frame din ako e-exit sa kanya. Okay, so sir, bakit, uh, bakit one day time frame ka din e-exit sa kanya? Kasi kapag binago natin yung time frame dito, like for example, binago natin ng 3 minutes, okay, Boom! Hindi mo na alam ngayon dyan kung saan ka mag exit kasi napakadaming crossover na nangyari. May mga crossover dito, may mga crossover kahit saan-saan. Okay? So, be consistent. Kumbaga, kung anong time frame mo siya pinasok, ganong time frame ka din lalabas. Okay? So, i-explain natin and, and mas ipakita natin sa inyo para naman maiwasan na yung mga nagtatanong kung Ano ba yung dapat na time frame na gagamitin for that? Now, pag-usapan natin itong area na ito. Okay? So, here. Let's put a um, 
rectangle here para itong area lang na ito ang mapag-usapan natin. Okay, so hanapin natin yan at a lower time frame. Kasi ito yung bigger time frame natin na upuntahan natin siya at a lower time frame. Like for example, 4 hours. Like, um, sir, nakakita ako ng crossover sa 4 hour time frame. Okay lang ba yun? Okay, so hanapin natin dito yung blue box. Okay, so ito. Itong blue box na ito yung naging 4-hour uh, time frame natin. Okay? Ibig sabihin, dito tayo nag-entry. Okay? Kung, ma kung makikita nyo dito, nagkaroon ng crossover dito. Dito tayo entry. And anong napapansin nyo guys? Okay, palaki natin yan. Anong napapansin nyo dito? Kung dito ka nag-entry, e-exit ka na naman dito. Okay? Now, Pinasok mo na naman dyan kasi nagkaroon na naman ng crossover dyan. Exit ka na naman dito. Okay, next. Pinasok mo na naman dito kasi nagkaroon ng crossover dyan. Exit ka na naman dito. Ayan. Okay, sa so ganitong klase ng strategy naman, nakapag ginamit mo yung 4-hour time frame, ibig sabihin ilang beses ka rin magkakaroon ng buying signal, ilang beses ka rin magkakaroon ng selling signal. Okay? Naintindihan nyo? Ito yung tinatawag kong noise. Kumbaga. Okay, so sir, ano yung noise? Um, yung noise naman, kumbaga, is sa loob ng isang araw, napakaraming activity ang pwede mong gawin. Okay? Sa loob ng isang araw, ilang 4 hours uh, meron tayo sa isang araw. Ibig sabihin, um, ganun din kadami yung trades na pwede mong magawa. Okay? Kasi nga, i-observe mo kung nabasag na ba or hindi pa ba. Kung nabasag na, exit na. Kung nag-crossover na naman sa loob ng um, sa loob ng time frame na gusto mo, bili ka na naman. Okay? So, ito yung tinatawag natin na maraming noise. Maraming pwede kang gawin. Kung baga, pwede kang mag-buy, pwede kang mag-sell ng paulit-ulit. Okay, depende sa time frame na gagamitin mo. Clear? Okay. So, maghanap na lang tayo ng medyo uh, malaki-laking time frame. Okay, so, hahanapin na naman natin yung um, box, yung blue box. Sana yun? Uh, yan, maghanap na naman tayo. So, ito yung sinasabi ko na um, napakaraming noise. Okay, so, ayan. Sa loob ng 15 minutes, napakarami mo ding trade na pwedeng magawa. Okay, so palakihin natin ito. Zoom in. Alright, zoom in, zoom in, zoom in. Okay, so dito. Ayan, so ito na nga yung naging entry point natin. So, tulad nung sa 4 hours na pinakita natin, napakarami ding entry and exit points na mangyayari. Okay, so ito ang naging entry point mo. Okay, exit point. Ito naman ang naging exit point mo. Entry point, ito na naman. Exit point, ito naman. So, habang paliit ng paliit yung time frame na ginagamit mo, Padami din ng padami yung noise na ginagawa mo. Okay? Hindi ibig sabihin na padami din ng padami yung noise na ginagawa mo, eh, that's a bad, bad thing. No, I'm just using the term noise kasi nga, napakaraming trades ang pwede mong gawin. Okay? Napakaraming trades ang pwede mong ma-execute. Pero kung fina-follow mo pa rin itong strategy na to, kahit anong time frame pa yan, you need to still apply the same strategy. Okay? So, ganun yung strategy na ito. Naintindihan nyo na ba? Okay, so sana mabawasan yung magtatanong ng Sir, anong time frame ito best for that? It's up to you. Kung kaya mong maghintay ng ilang araw, then use one day time frame. Kung bored ka naman tapos ilang minuto lang yung kaya mo, then use one minute time frame. Okay? It's up to you. Kung ano yung purpose mo. Kumbaga. I hope that's clear and I hope na intindihan niyo na yung sinasabi natin dito about this kind of strategy. Ulitin natin, tatawagin na lang natin itong um, macros para social. <laughs> Pwede mo naman actually pangalanan to ng kahit anong um, strategy. 
ikaw na bahalang gumawa ng pangalan mo sa ganitong strategy, okay? Pero para sa akin, tatawagin ko na lang itong Macross Strategy. Oh, social. Anyways, thanks for that. Have a great night. Thank you.